بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين اللهم صلي وسلم وبارك على رسول الله أعزائي الطلبة والطالبات طلاب الصف الثالث الإعدادي إن شاء الله النهاردة معانا باراجراف متوقع إن شاء الله في امتحان آخر العام طبعا الباراجراف ما ليه إحنا توقعناه لأنه طبعا ممكن نتكلم من خلال قصة المنهج نفسه في الباراجراف بتاعنا لو قال لي اكتب لي باراجراف about a story with a moral a story with a moral يعني قصة لها مغزى أخلاقي a story with a moral أو the most exciting story you have ever read The most exciting story يعني أكثر قصة مثيرة سمعتها على الإطلاق وطبعا ده كان عنوان البراجراف اللي انطلب من طلاب محافظة المنيا 2019 جالهم البراجراف رأيتوا براجراف about the, about the most exciting story you have ever read يعني أكثر قصة سمعتها على الإطلاق وممكن البراجراف يجيلي في صيغة a story with a moral طبعا دايما بنعمل العنوان بتاعنا في مقدمة بسيطة يعني مثلا لو أنا قلت in the following lines المقدمة اللي أنا بحط فيها العنوان in the following lines I will talk about the most exciting story I have ever heard ممكن أقول in the following lines I will talk about a story with a moral يعني لو جالي في الامتحان اكتب لي قصة a story with a moral أقول له I will talk وناخد بالنا من كلمة talk t a l k وليس t a k e t a l k يعني هتكلم عن أما take t a k e في بعضنا أو معظمنا بيكتبها take take يعني يأخذ ولكن talk يتكلم أنا هتكلم عن يبقى in the following lines I will talk about the most exciting story I have ever heard أو in the following lines I will talk about a story with a moral يعني ممكن أحط العنوان التاني a story with a moral a story with a moral العنوان ده مكان العنوان اللي موجود اللي هو مين اللي هو بعد كلمة about the most exciting يبقى نيجي بعد كلمة about ونكتب العنوان اللي هو المطلوب مني يعني ممكن نشيل ده كلها ونحط مكان مين a story with a moral in the following lines I will talk about the most exciting story I have ever heard I am a student يعني أنا طالب I am 15 years old مقدمة بسيطة عن نفسي في أي باراجراف I am a student يعني أنا طالب I am 15 years old أنا عندي 15 سنة I am in B3 أنا في الصف الثالث الإعدادي I live in Damietta ممكن أقول I live in Cairo I live in Alex I live in Aswan I live in Bani Swif أي محافظة اكتب مش عايز مش ع... مش عارف اكتب المحافظة وواجد فيها صعوبة اكتب I live in Egypt يعني أنا بعيش في مصر I live in Damietta I like reading so much I like reading so much أنا بحب القراءة جدا I like reading so much I read a story called Black Beauty. أنا قرأت قصة اسمها Black Beauty. I read a story called Black Beauty. يبقى أنا دخلت مقدمة البراجراف عشان أدخل للموضوع بتاعي بإن أنا بحب القراءة. I like reading so much. أنا بحب القراءة جدا. I read a story called Black Beauty. أنا قرأت قصة اسمها Black Beauty. ويفضل إن أنا أكتب كلمة Black Beauty القصة ما بين علامتين تنصيص. ليه؟ لأن الكتاب أو المجلة أو الجريدة اللي أنا قرأتها يفضل إن أنا أحطها بين علامتين تنصيص. It's a moral story يعني قصة لها مغزى يعني قصة بتوصل لنا رسالة moral هنا يعني في رسالة عايزة توصل هنا ايه هي الرسالة دي هنعرفها يبقى I read a story called Black Beauty It's a moral story يعني قصة لها مغزى It was written by Anna's well It was written It was written by Anna's well يعني الكاتبة اسمها Anna's well It was written by Anna's well The writer wants people to understand that looking after a horses is important مرة تانية the writer اللي هي الكاتبة wants people عايز الناس to understand يفهمهم that looking after horses is important ان الرعاية او الاعتناء بالحصنة مهم She wants people to be kind. She wants people to be kind to animals. عايز الناس تبقى عطوفة مع الأنيمالز. She wants people to be kind to animals. She wants people to take care of animals. عايز الناس تعتني بالأنيمالز. 
Also, she wants people to give them good food and fresh water. Also, she wants people to give them good food and fresh water. عايزة الناس تقدم لهم طعام جيد ومية آه طبعا عزبة. The hero يعني البطل بتاع القصة بتاعنا. The hero of the story is a strong horse. The hero يعني البطل is a strong horse يعني حصان قوي. Called Black Beauty. اسمه Black Beauty. يبقى the hero. Hero يعني ايه؟ البطل. The hero of the story is a strong horse. The hero of the story is a strong horse. Called Black Beauty. This horse, الحصان ده, is a good and gentle horse. This horse, the horse, is a good and gentle horse. He never bit or kicked, and always worked hard. He never bit. يعني عمره لا ركل ولا عض, and always worked hard. ودايما كان بيعمل بجد. Really, يعني حقا, it's an amazing story. حقا, دي قصة amazing رائعة. Why don't you read it? ليه أنتوا ما تقرأوهاش? Why don't you read it? لو احنا جينا نشوف الباراجراف بتاعنا عدد الكلمات اللي معانا كتيرة جدا يعني كده دخلت في مية خمسة واربعين كلمة بالظبط يعني ايه معنى الكلام؟ يعني لو انا واجدة صعوبة في كتابة جملة او جملتين ممكن استغنى عنهم لو واجدة صعوبة في كتابة جملة او جملتين من الباراجراف اللي معايا ممكن استغنى عنهم والباراجراف بتاعي يبقى عدد كلماته مظبوط احنا كاتبين كلمات اكتر عشان الطالب الشاطر ممكن يكتبهم كلهم والطالب المتوسط ممكن يتنازل عن جملة او جملتين في نفس الوقت يجيب الدرجة النهائية يبقى عندنا الباراجراف مرة تانية زي ما احنا شايفين الباراجراف ورقة الامتحان بخصص له صفحة كاملة في ورقة الامتحان بكتب العنوان في اعلى الصفحة بكتب العنوان بتاعي وبعدين بنبدا نسيب مسافه من بدايه الباراجراف بنسيب مسافه ونبدا نكتب الباراجراف من اول نبدا نكتب الباراجراف طب ضراعي في كتابه الباراجراف قواعد لابد ان ناخد بالي من اول حاجه بنسيب مسافه كلمه بعد كده بنبدا بحرف كابيتال وبنسيب مسافه ما بين كل كلمه والتاني يعني عين اللي بيصحح بتقع عينه على ورقه منظمه طب عشان انظم ورقتي في الامتحان لابد ان انا براعي اترك مسافة في بداية كتابة الباراجراف ببدأ الباراجراف بتاعي بحرف كابيتال وبعدين بنسيب مسافة ما بين كل كلمة والتانية وبنكتب على سطر وبنسيب سطر عشان الورقة بتاعتي تبقى منظمة يفضل في كتابة الباراجراف ان انا اترك له صفحة كاملة ويارد ده مش بقول يفضل ده اجباري عشان احس ان انا لما وصل باراجرافي للي يصحح يديني الفول مارك وهو عينه مغمضة لو جينا نشوف الباراجراف اللي معانا مرة تانية In the following lines I will talk about the most exciting story I have ever heard I am a student. I am 15 years old. I am in grade three. I live in Damietta. I like reading so much. I read a story called Black Beauty. It's a moral story. It was written by an well. The reader wants people to understand that looking after horses is important. She wants people to be kind to animals. She wants people to take care of animals. Also, she wants people to give them good food and fresh water. The hero of the story is a strong horse called Black Beauty. This horse is a good and gentle horse. He never bit or kicked and always worked hard. Really, it's an amazing story. Why don't you read it? ومن هنا وصلنا لنهاية حلقتنا أتمنى التوفيق والنجاح للجميع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته